வணக்கம் இன்றைய செய்திகளை வழங்க நான் அபிநயா நான் மலர் முதலில் இந்நேரத்திற்கான தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் முழு கரும்பு வழங்கப்படும் விவசாயிகளின் கோரிக்கையை ஏற்று முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் அறிவிப்பு பொங்கல் பரிசில் கரும்பு சேர்க்கப்பட்டதை பட்டாசு வெடித்து கொண்டாடிய விவசாயிகள் கோரிக்கையை ஏற்றதால் பெரும் நட்டம் தவிர்க்கப்பட்டுள்ளதாக முதலமைச்சருக்கு நன்றி புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்களுக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகளை விதித்தது காவல்துறை பாதுகாப்பு பணியில் ஒரு லட்சம் பேரை ஈடுபடுத்தவும் முடிவு ரயில்வே வாரிய தேர்வில் உயர் சாதி ஏழைகளுக்கு முன்னுரிமையா பழங்குடியினரை விட குறைவான மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்பட்டதற்கு பல்வேறு தரப்பினர் கண்டனம் பாஜகவின் குறுகிய எண்ணம் கொண்ட அரசியலுக்கு சரியான மாற்று ராகுல் காந்தி பாஜகவை எதிர்க்க காங்கிரஸை உள்ளடக்கிய தேசிய அளவிலான கூட்டணி தேவை என்றும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் கருத்து மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தாயாரை நேரில் சந்தித்து நலம் விசாரித்தார் பிரதமர் மோடி பிரதமரின் தாயார் ஹீராபின் விரைவில் நலம் பெற தலைவர்கள் வாழ்த்து காங்கிரஸ் கட்சியின் நூற்று முப்பத்தி எட்டாவது நிறுவன நாள் விழா டெல்லியில் நடைபெற்ற விழாவில் மல்லிகார்ஜுன கார்கே சோனியா ராகுல் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்பு பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு காலி பணியிடங்களை நிரப்ப ஆசிரியர் தேர்வு தகுதி வாரியம் முடிவு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டிற்கான தேர்வு அட்டவணை வெளியீடு ஆஸ்கர் இறுதிப்பட்டியலுக்கு முன்னேறிய முதுமலை கும்கி யானைகள் குறித்த ஆவணப்படம் விருதை வென்றால் கிராமமே பெருமையடையும் என பெண்பாகன் நிகழ்ச்சி பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் செங்கரும்பையும் சேர்த்து வழங்கிட முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்வினை ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி முதலமைச்சர் தொடங்கி வைப்பார் என்றும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பொங்கல் பண்டிகையை மக்கள் மகிழ்ச்சியுடன் கொண்டாட அனைத்து அரிசி குடும்ப அட்டைதாரர்கள் மற்றும் இலங்கை தமிழர் மறுவாழ்வு முகாம்களில் வசிக்கும் குடும்பங்களுக்கு ஒரு கிலோ பச்சரிசி ஒரு கிலோ சர்க்கரை மற்றும் ஆயிரம் ரூபாயிற்கும் அடங்கிய பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்படும் என தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்திருந்தது இதில் செங்கரும்பையும் சேர்க்க வேண்டும் என விவசாயிகள் மற்றும் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர் இதுகுறித்து தலைமைச் செயலகத்தில் அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் முழு கரும்பினையும் சேர்த்து வழங்க முதலமைச்சர் உத்தரவிட்டுள்ளார் ஆலோசனைக்கு பின் செய்தியாளர்களை கூட்டாக சந்தித்த அமைச்சர்கள் சக்கரவாணி மற்றும் பெரிய கருப்பன் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புக்கான டோக்கன் விநியோகம் ஜனவரி மூன்று முதல் எட்டாம் தேதி வரை நடைபெறும் என்று தெரிவித்தனர் வரும் ஜனவரி ஒன்பதாம் தேதி பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கும் நிகழ்வினை முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் தொடங்கி வைப்பார் என்று அமைச்சர்கள் தெரிவித்துள்ளனர் பொங்கல் தொகுப்போடு ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட பொருட்களோடு தொகையோடு ஒரு முழு கரும்பையும் அனைத்து குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கும் வழங்குவதென அறிவித்திருக்கிறார்கள் அந்த அடிப்படையில் அதற்கான பணியினை வேளாண்துறை உணவுத்துறை மற்றும் கூட்டுறவுத்துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் மாவட்ட ஆட்சியருடைய தலைமையில் ஒரு கண்காணிப்பு குழுவினை அமைத்து அதை முறையாக மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கின்ற பணியில் நாங்கள் ஈடுபட இருக்கின்றோம் பொங்கல் பரிசு தொகுப்புடன் கரும்பும் சேர்த்து வழங்க உத்தரவிட்ட முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலினுக்கு விவசாயிகள் நன்றி தெரிவித்துள்ளனர் செங்கரும்பை அரசே கொள்முதல் செய்யும் என்ற அறிவிப்பை பட்டாசு வெடித்தும் இனிப்புகளை வழங்கியும் கொண்டாடிய விவசாயிகள் முதலமைச்சரின் அறிவிப்பு தங்களின் வயிற்றில் பால் வார்த்துள்ளதாக நிகழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துள்ளனர் கரும்பு விவசாயம் நிறையா பண்ணியிருக்கோம் இந்த வருஷத்தில் கவர்மெண்ட் கரும்பு எடுப்பாங்கன்னு நாங்கள் பண்ணியிருந்தோம் இப்போ தான் இன்றைக்கி தான் அறிவிச்சிருக்காங்க கரும்பு எடுக்கிறேன்னு முதலமைச்சருக்கு ரொம்ப நன்றி எங்கள் வயிற்றில் நல்லா பாலை பார்த்தார் முதலமைச்சர் ஐயா இப்போ ஜனவரி அஞ்சுலேருந்து இப்போ வெட்ட ஆரம்பிச்சிருவோம் க
தயார் நிலையில் இருக்க எல்லாமே கரும்பு திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் தமிழ்நாடு கரும்பு விவசாய சங்கத்தின் சார்பாக மாநில முதலமைச்சருக்கு முதல்ல நன்றி சொல்லிக்கிறார் என்னென்னா செங்கரும்பு இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ விவசாயிகிட்ட வாங்கி கொடுக்குறதுன்னு அறிவிச்சிருக்காரு அதுக்கே ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும் தமிழ்நாட்டில் இரண்டு கோடியே பத்தொன்பது லட்சம் குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசு தொகுப்பு வழங்கப்பட உள்ளது பொங்கல் பரிசு தொகுப்பில் கரும்பும் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதால் அரசுக்கு கூடுதலாக எழுபத்தோரு கோடி செலவாகும் என அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ரயில்வே வாரியம் சமீபத்தில் நடத்திய தேர்வில் பட்டியல் பழங்குடியினரை விட உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு குறைவான கட் ஆஃப் நிர்ணயம் செய்திருந்த அதிர்ச்சி தகவல் வெளியாகியுள்ளது ரயில்வே தேர்வு வாரியமானது கடந்த ஆகஸ்ட் முதல் அக்டோபர் மாதம் வரையிலான காலகட்டத்தில் காலியாக உள்ள ஒரு லட்சத்து மூவாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஒன்பது இடங்கள் குரூப் டி பணியிடங்களுக்கு தேர்வு நடத்தியது கணினி வழியில் நடத்தப்பட்ட தேர்வின் முடிவுகள் கடந்த இருபத்தி மூன்றாம் தேதி வெளியாகின இதில் பட்டியல் பழங்குடியினரை விட பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவினர் என குறிப்பிடப்படும் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு குறைவான கட் ஆஃப் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருந்தது தற்போது வெளிச்சத்துக்கு வந்துள்ளது கட் ஆஃப் மதிப்பெண்ணை பொறுத்தவரை இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு ஐம்பத்தி ஐந்தாகவும் பட்டியலின பிரிவுக்கு நாற்பத்தி ஒன்பது புள்ளி எட்டு ஒன்பதாகவும் பழங்குடியினருக்கு நாற்பத்தி மூன்று புள்ளி ஐந்து எட்டாகவும் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது ஆனால் இவர்கள் எல்லோரையும் விட குறைவாக பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்த பிரிவில் வரும் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு கட் ஆஃப் மதிப்பெண் நாற்பது என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது தேர்வு பெற தேவையான பர்சன்டைல் மதிப்பெண்ணிலும் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு மிக குறைவான மதிப்பெண் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இதர பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு தொன்னூறு புள்ளி எட்டு நான்கு பட்டியலினத்தவருக்கு எண்பத்தி ஆறு புள்ளி நான்கு ஆறு பழங்குடியினருக்கு எண்பத்தி ஒன்று புள்ளி நான்கு என நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ள பர்சன்டைல் மதிப்பெண் பொருளாதாரத்தில் நலிவடைந்தோர் பிரிவில் வரும் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு எழுபத்தி ஏழு புள்ளி ஒன்பது ஒன்றாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது பட்டியல் மற்றும் பழங்குடியினரை விட உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு குறைவான மதிப்பெண் நிர்ணயம் செய்யப்பட்டிருப்பது சமூக நீதிக்கு எதிரானது என்று கண்டனங்கள் எழுந்துள்ளன இந்த கட்டாப் மார்க் வந்து அவர்களுக்கு மிக குறைவான கட் ஆஃப் மார்க் வைத்து அரிய வகை ஏழைகள் இடபிள்யூஎஸ் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு வைத்திருக்கிறார்கள் ஆக இது வந்து மீண்டும் மீண்டும் தமிழர்களை சோதித்து பார்க்கிற அல்லது இவர்களை பதம் பார்க்கிற அல்லது இன்னும் இவர்களுடைய பொறுமையை பெரிய அளவில் சோதிக்கிற ஒரு செய்தியாகத்தான் இந்த செய்தி இருக்கிறது ஒன்றிய அரசு தொடர்ந்து இப்படி தமிழர்களை பழி வாங்குகிற போக்கு தொடர்ந்து அவர்கள் கடைபிடித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை உடனடியாக அவர்கள் நிறுத்த வேண்டும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து அரசியல் கட்சிகளும் ஒன்று சேர்ந்து இந்த இடிக்கூடிய அந்த கேஸ்ட் அந்த லிஸ்ட்டை வந்து அப்புறப்படுத்தணும் அந்த 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 கேட்டகரியை எடுக்கணும் அந்த கேட்டகரி வந்து இந்த தமிழர்களுக்கு எதிராக அந்த கேட்டகரி அமையும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்திற்கு எதிராக அந்த கேட்டகரி இருக்குது அந்த இடஒதுக்கீடு இருக்குது அதை வந்து இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆளும் கட்சியினரும் எதிர்கட்சியினரும் சேர்ந்து அதை வந்து ஒன்றிய அரசுக்கு எதிராக அந்த அந்த சட்டத்தையே வந்து அப்புறப்படுத்துறதுக்கான முயற்சியை எடுக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கின்றோம் குறைவான கட் ஆஃப் மதிப்பெண் மூலம் உயர்சாதி ஏழைகளுக்கு மறைமுகமாக முன்னுரிமை அளிக்கப்படுவதாகவும் குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பராமரிக்கப்பட்டு வந்த பொம்மி ரகு என்ற யானைகளின் வளர்ப்பு முறை குறித்த ஆவணப்படம் ஆஸ்கர் விருதிற்கான இறுதி பட்டியல் இடம்பிடித்துள்ளது விருதை வென்றால் தங்களது கிராமமே பெருமை அடையும் என யானைகளை வளர்த்த பெண் பாகன் பெள்ளி தெரிவித்துள்ளார் நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்துள்ள முதுமலை புலிகள் காப்பகத்தில் பல்வேறு வன விலங்குகளுடன் வனப்பகுதியிலிருந்து வழி தவறி திரியும் யானைகளும் வளர்ப்பு முகாமில் வைத்து பராமரிக்கப்படுகின்றன அவ்வாறு முகாமில் பாதுகாக்கப்படும் காட்டு யானைகள் உரிய பயிற்சிக்கு பிறகு கும்கி யானைகளாக மாற்றப்பட்டு பின்னர் அவை ஊருக்குள் நுழையும் காட்டு யானைகளை விரட்டும் பணியிலும் ஈடுபடுத்தப்படுகிறது அந்த வரிசையில் கிருஷ்ணகிரியில் தாயை பிரிந்து சுற்றி திரிந்த பதினோரு மாதமே ஆன ரகு என்ற யானை முதுமலை வளர்ப்பு யானைகள் முகாமிற்கு கொண்டு வந்து வளர்க்கப்பட்டு வருகிறது இதேபோல் சத்தியமங்கலம் வனப்பகுதியில் தனியாக சுற்றி திரிந்த ஐந்து மாதங்களே ஆன அம்முக்குட்டி என்ற பொம்மியும் 
முகாமுக்கு கொண்டு வரப்பட்டது இந்த இரண்டு யானை குட்டிகளையும் வளர்ப்பதற்காக கணவன் மனைவியான பொம்மன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய இரு பாகன்களை பணியமர்த்தப்பட்டு இருவரும் இந்த யானைகளை பராமரித்து வந்தனர் இருவருடைய சொல் பேச்சு கேட்டு வளர்ந்த பொம்மி மற்றும் ரகு யானைகள் குறித்து கடந்த இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஊட்டியைச் சேர்ந்த பெண் இயக்குனர் இயக்கிய தி எலிஃபேண்ட் விஸ்பர்ஸ் என்ற ஆவணப்படம் வெளியானது பரவலாக வரவேற்பை பெற்ற இந்த ஆவணப்படம் தற்போது ஆஸ்கர் விருதின் இறுதிப்பட்டியலில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ளது தங்களது குடும்ப உறவுகளைப் போல வளர்ந்த யானைகளை குறித்த ஆவணப்படம் ஆஸ்கர் விருதுக்கு சென்றிருப்பது மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளதாக பாகன் பள்ளி தெரிவித்துள்ளார் ரகு வளர்த்து பெருசு பண்ணி வரும்போது பொம்மி வந்துருச்சு பொம்மியும் வளர்த்த யானைக்குட்டி பால் ரெண்டு டைம் கொடுக்கறது குளிப்பாட்டுறது அது புல்லாரத்து போடுறது அது படுக்கிற ரூம் கலவுறது அது பெட்டு தொடச்சி போடுறது அந்த மாதிரி பண்ணி நான் இங்கே தங்கி நான் ஒரு எட்டு மாதம் வரைக்கும் அவங்களுக்கு அங்கேயே தங்கிட்டேன் பெருசாகிற வரைக்கும் பெருசானால் கூட என்னை விட்டு இருக்காது அவள் கூப்பிட்டா நான் ராத்திரியில் அங்கே தூங்குறது போயிடுவேன் நான் கொடுத்ததா பால் குடிக்க இல்லை மாதிரி யார் கொடுத்தாலும் குடிக்காது கோவம் வந்து வேறு போயிடும் அதனால் நான் பக்கத்தில் இருந்து ரெண்டு குட்டி வளர்த்தேன் முதுமலை காப்பக சட்டத்தின்படி இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஒரு கும்கி யானை ஒரே பாகனிடம் வளரக்கூடாது என்பதால் பொம்மியும் ரகுவும் வேறு பாகன்களிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு பராமரிக்கப்படுகிறது அதேபோல் பாகனான பொம்மனிடம் தற்போது கிருஷ்ணா என்ற கும்கி யானை ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளது சன்யூ செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் ஆல்வின் சுரேஷ் பாஜகவின் குறுகிய எண்ணம் கொண்ட அரசியலுக்கு சரியான மாற்று தலைவராக ராகுல் காந்தி விளங்குகிறார் என்று முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்கு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்க்க காங்கிரசை உள்ளடக்கிய தேசிய அளவிலான கூட்டணி தேவை என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் பிடிஐ செய்தி நிறுவனத்திற்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் அளித்துள்ள பேட்டியில் ராகுல் காந்தியின் இந்திய ஒற்றுமை நடைபயணம் மக்களிடம் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருப்பதாக பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் மத வெறுப்பு அரசியலை ராகுல் காந்தி கடுமையாக எதிர்த்து வருவதாக மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் பாஜகவின் குறுகிய எண்ணம் கொண்ட அரசியலுக்கு மாற்றுத் தலைவராக ராகுல் காந்தி விளங்குவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய அளவில் முக்கியத்துவத்தை இழக்கவில்லை என்றும் அக்கட்சி எழுச்சி பற்று நாட்டின் தேவைக்கு ஏற்ப சரியான பாதைக்கு திரும்பியுள்ளதாகவும் மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியை பலப்படுத்தும் சோனியா காந்தியின் முயற்சிகளுக்கு பலன் கிடைத்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் நாட்டின் அரசியலமைப்பு அதிகாரம் பெற்ற அமைப்புகளை காக்க வேண்டுமெனில் காங்கிரஸை உள்ளடக்கிய தேசிய அளவிலான கூட்டணி தேவைப்படுவதாக மு க ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார் இதனிடையே ராகுல் காந்தியை பாராட்டிய முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலினுக்கு தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவர் கே எஸ் அழகிரி நன்றி தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் காங்கிரஸ் கட்சி தேசிய அளவில் முக்கியத்துவத்தை இழந்துவிடவில்லை என்று மு க ஸ்டாலின் கூறியதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் மேலும் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் பாஜகவை எதிர்கொள்ள காங்கிரஸ் கட்சியை உள்ளடக்கிய தேசிய கூட்டணியை உருவாக்குவது அவசியம் என்று மு க ஸ்டாலின் கூறியதையும் கே எஸ் அழகிரி குறிப்பிட்டுள்ளார் மு க ஸ்டாலின் கருத்து மதச்சார்பற்ற ஜனநாயக சக்திகளுக்கு மிகுந்த நம்பிக்கையை அளிப்பதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார் தொடர் விடுமுறை காரணமாக கொடைக்கானலில் சுற்றுலா பயணிகள் குவிந்து வருவதால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது மலைகளின் இளவரசை என்று அழைக்கப்படும் கொடைக்கானலில் கிறிஸ்துமஸ் மற்றும் புத்தாண்டு தொடர் விடுமுறை காரணமாக கடந்த ஐந்து நாட்களாக சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் மலை மூடுகிறது கடும் பனிமூட்டம் மற்றும் மழையால் அறைகளிலேயே முடங்கியிருந்த சுற்றுலா பயணிகள் அருவிகள் மற்றும் சுற்றுலா தளங்களுக்கு படையெடுக்க துவங்கியுள்ளனர் இதனால் வெள்ளி நீர்வீழ்ச்சி வட்டக்கானல் அருவி உள்ளிட்ட அருவிகளில் சுற்றுலா பயணிகளின் கூட்டம் மலை மூடுகிறது இதனால் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது இதனை சரி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சுற்றுலா பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் விண்டர் ஹாலிடேஸ் இங்கே என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கோம் பிளேஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆஸ் யூஷுவல் கொஞ்சம் கோல்டாகவும் இருக்குது ரெயின் ரெயின்ஸும் பெஞ்சிட்டு இருக்கிறதுனால ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது பட் அதே சமயம் டிராஃபிக் நெரிசல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்து நாங்கள
ஸோ அதுக்கு ஏதாவது கொஞ்சம் கவர்மெண்ட் ஸ்டெப்ஸ் எடுத்து கொஞ்சம் ரெகுலேட் பண்ணி அவங்க பண்ணாங்கன்னா எல்லா டூரிஸ்ட் நிறையா டூரிஸ்ட் நிறையா பிளேசஸ் கொஞ்சம் ஷார்ட் ஆஃப் டைம்லையும் பார்க்கலாம் கொடைக்கானல் என்ஜாய் பண்ணுறதுக்காக வந்திருக்கேன் இங்கே கிறிஸ்மஸ் ஹாலிடேஸ்னால குழந்தைகளுக்கும் லீவ் நல்லா கொடைக்கானல் வந்திருக்கேன் இங்கே வந்து ஃபால்ஸு கிளைமேட்ஸ் வெரி ரியலி ஆப்ஸம் அண்ட் வெரி என்ஜாயபிள் கிளைமேட் அண்ட் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறோம் இங்கே வந்து குழந்தைங்களும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுறாங்க இங்கே சில்வர் ஃபால்ஸ் இருக்குது வட்டக்கானல் ஃபால்ஸ் இருக்குது லிரில் ஃபால்ஸ் இருக்குது எல்லா ஃபால்ஸும் பார்த்துட்டோம் ரியலி கிளைமேட் இஸ் வெரி சூப்பர் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை விடப்பட்டுள்ளதால் ராமேஸ்வரம் ராமதாஸ் சுவாமி கோவிலில் ஏராளமான பக்தர்கள் குவிந்துள்ளனர் அவர்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து சாமி தரிசனம் செய்து வருகின்றனர் ராமேஸ்வரத்திற்கு நாள்தோறும் வெளி மாவட்ட மற்றும் வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் நூற்றுக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகை தருகின்றனர் இருபத்தி இரண்டு புண்ணிய தீர்த்தங்களிலும் பக்தர்கள் முன்னோர்களுக்கு எள்ளு தர்ப்பணம் செய்து வருகின்றனர் தமிழ்நாட்டில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்திற்கு கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்துள்ள காவல்துறை நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு மேல் பொது இடங்களில் கொண்டாட அனுமதியில்லை என தெரிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு இன்னும் மூன்று நாட்களில் உதயமாக உள்ளதை அடுத்து அதனை வரவேற்று கொண்டாட பொதுமக்கள் தயாராகி வருகின்றன சென்னையில் மெரினா கடற்கரை உள்ளிட்ட இடங்களில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் களைகட்டும் பாதுகாப்பு கருதி நள்ளிரவு ஒரு மணிக்கு மேல் பொது இடங்களில் புத்தாண்டை கொண்டாட பொதுமக்களுக்கு அனுமதி இல்லை என்று காவல்துறை கட்டுப்பாடு விதித்துள்ளது சாலைகளிலும் பொது இடங்களிலும் பொதுமக்கள் கூடுவதை தவிர்த்து அவரவர் வீடுகளில் குடும்பத்துடன் பாதுகாப்பாக கொண்டாடி மகிழலாம் மது அருந்திவிட்டு வாகனம் ஓட்டக்கூடாது என்றும் மீறினால் கைது செய்யப்பட்டு வாகனம் பறிமுதல் செய்யப்படும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி இரவு மற்றும் புத்தாண்டின் போது பொதுமக்கள் கடலில் நீராடக்கூடாது பைக் ரேஸ் உள்ளிட்ட ஆபத்தான செயல்களில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை பாயும் என்றும் காவல்துறை தெரிவித்துள்ளது வழிபாட்டு தலங்களில் குழப்பம் விளைவிக்க முயல்பவர்கள் கட்டாயம் கைது செய்யப்படுவர் கேள்விக்கு விடுதிகளில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் தொடர்பான காவல்துறையின் அனைத்து நிபந்தனைகளையும் கட்டாயம் கடைபிடிக்கவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது மேலும் புத்தாண்டை ஒட்டி முப்பத்தி ஒராம் தேதி மாலை முதலே தமிழகம் முழுவதும் பத்தாயிரம் ஊர்காவல் படையினர் உட்பட ஒரு லட்சம் பேர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட உள்ளனர் மோட்டார் வாகனங்களில் நீண்ட தூரம் பயணிப்பவர்கள் மூன்று மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை பாதுகாப்பான இடங்களில் நிறுத்தி தேநீர் அருந்தலாம் இதற்காக நெடுஞ்சாலைகளில் உள்ள கடைகள் இரவு முழுவதும் திறந்திருக்கும் என்றும் காவல்துறை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது நடப்பு நிதியாண்டின் இரண்டாவது காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த கடன் நூற்று நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது நடப்பு இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு இருபத்தி மூன்று நிதியாண்டின் ஜூன் முப்பதாம் தேதி வரைகளான முதலாவது காலாண்டில் இந்தியாவின் மொத்த கடன் நூற்று நாற்பத்தி ஐந்து லட்சத்து எழுபத்தி இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாயாக இருந்தது செப்டம்பர் முப்பதாம் தேதி வரையிலான இரண்டாவது காலாண்டு முடிவில் இந்தியாவின் மொத்த கடன் தொகை நூற்று நாற்பத்தி ஏழு லட்சத்து பத்தொன்பதாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது அதாவது மூன்று மாதங்களில் ஒரு லட்சத்து நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி ரூபாய் கடன் அதிகரித்துள்ளது ஒரு காலாண்டிற்கு ஒரு சதவீதம் என்ற கணக்கில் மொத்த கடன் உயர்ந்து வருகிறது மொத்த கடனில் இரண்டாவது காலாண்டு முடிவில் பொது கடன் எண்பத்து ஒன்பது புள்ளி ஒரு சதவீதமாக உள்ளதாக ஒன்றிய நிதி அமைச்சகத்தின் பொது கடன் மேலாண்மை தொடர்பான அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டாவது காலாண்டில் ஒன்றிய அரசு நான்கு லட்சத்து ஆறாயிரம் கோடி ரூபாயை தேதியிடப்பட்ட அரசாங்க பத்திரங்கள் மூலம் பெற்றுள்ளது இந்த காலகட்டத்தில் திருப்பி செலுத்தும் தொகை தொன்னூற்று இரண்டாயிரத்து முன்னூற்று எழுபத்தி ஓரு கோடி ரூபாயாக இருந்ததாக தரவுகள் தெரிவிக்கின்றன இரண்டாம் காலாண்டில் அரசு பத்திரங்கள் மீதான வருவாய்கள் குறுகிய கால பணவீக்கம் மற்றும் குறைந்த பணப்புழக்கம் நிலவியதாக தெரிய வந்துள்ளது குஜராத்தில் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தனது தாயாரை சந்தித்து பிரதமர் மோடி உடல்நலம் விசாரித்தார் தாயார் ஹீராபின் உடல்நலக் குறைவு காரணமாக அகமதாபாத்தில் உள்ள யுஎன் மேத்தா மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார் தற்போது அவருக்கு உடல்நிலை சீராக இருப்பதாக மருத்துவமனை தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் குஜராத் வருகை தந்த மோடி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள தனது தாயாரை சந்தித்து உடல்நலம் விசாரித்தார் ஹீராபென்னுக்கு சிகிச்சை அளித்து வரும் மருத்துவர்கள் அவரது உடல்நிலை பற்றி மோடிக்கு விளக்கம் அளித்தனர்
பிரதமர் மோடியின் தாயார் விரைந்து குணமடைய வேண்டுமென ராகுல் காந்தி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அவர் தாய்க்கும் மகனுக்கும் இடையிலான அன்பு முடிவில்லாதது மற்றும் விலை மதிப்பற்றது என்று கூறியுள்ளார் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கேவும் மோடியின் தாயார் விரைவில் குணமடைய இறைவனிடம் வேண்டுவதாக தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே பிரதமர் மோடியின் தாயார் விரைந்து குணமடைய முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்து தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் பதிவிட்டுள்ளார் அதில் பிரதமரின் தாயார் உடல் நலக்குறைவால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதை அறிந்து வேதனையடைந்தேன் என தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் வெற்றி கொள்ள பாஜகவினர் எதையும் செய்ய தயங்க மாட்டார்கள் என்பதால் அதை எதிர்கொள்ள தயாராக இருக்குமாறு திமுகவினருக்கு முதலமைச்சரும் கட்சித் தலைவருமான மு ஸ்டாலின் உத்தரவிட்டுள்ளார் திமுக இளைஞர் அணி மகளிர் அணி உள்ளிட்ட இருபத்தி அணிகளின் நிர்வாகிகளுடன் சென்னை அண்ணா அறிவாலயத்தில் அவர் ஆலோசனை நடத்தினார் அப்போது நாடாளுமன்ற தேர்தலை சந்திப்பது உறுப்பினர்கள் சேர்க்கை உள்ளிட்டவை குறித்து அணிகளின் நிர்வாகிகளுக்கு அறிவுறுத்திய ஸ்டாலின் பொறுப்பை பெருமையாக மட்டும் கருதாமல் களப்பணியாற்ற வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டார் வேலூர் மாவட்டம் முகுந்தராயபுரம் திருவலம் இடையே உள்ள ரயில்வே மேம்பாலம் பழுது பார்க்கும் பணி நடைபெற்று வருவதால் சென்னையில் காட்பாடி மார்க்கமாக இயக்கப்படும் ரயில்கள் ஜனவரி மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதிகளில் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன மேலும் சில ரயில்கள் விழுப்புரம் மார்க்கமாக திருப்பிவிடப்பட்டுள்ளன ஜனவரி மூன்று மற்றும் நான்காம் தேதி கோவை செல்லும் கோவை எக்ஸ்பிரஸ் ரயில்கள் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன அதேபோல் ஜனவரி நான்காம் தேதி கோவைக்கு செல்லும் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது ஈரோட்டில் பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு மாநில அளவிலான கைத்தறி கண்காட்சி தொடங்கியது இதனை வீட்டு வசதித்துறை அமைச்சர் சு முத்துசாமி தொடங்கி வைத்தார் வருகிற ஜனவரி பதினோராம் தேதி வரை நடைபெறும் இந்த கண்காட்சியில் சேலம் உள்ளிட்ட பதினான்கு மாவட்ட கைத்தறி நெசவாளர் கூட்டுறவு சங்கங்கள் ஈரோடு கோஆப்டெக்ஸ் நிறுவனம் ஆகியன அறுபது விற்பனை நிலையங்களை அமைத்துள்ளன கண்காட்சியின் விற்பனை இலக்காக எண்பது லட்சம் ரூபாய் நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது இரண்டு பணக்காரர்களுக்கு தரகர் வேலை செய்யும் கட்சியாக பாரதிய ஜனதா இருப்பதாக திமுக செய்தி தொடர்பாளர் டி கே எஸ் இளங்கோவன் விமர்சித்துள்ளார் பொங்கல் கரும்புக்கு போராட்டம் அறிவித்த அதிமுக தற்போது முழு கரும்பு வழங்க முடிவு செய்ததால் அரசை பாராட்டி அறிக்க விடுவார்களா என்று கேள்வி எழுப்பினார் பாஜக என்கிற கட்சி குஜராத்திலே உள்ள இரண்டு பணக்காரர்களுக்கு புரோக்கர் வேலை செய்வதற்கான கட்சியாக விளங்குகிறது பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் எல்லாம் அவர்களிடம் விற்பதற்கான ஒரு கட்சியாக விளங்குகிறது இதற்கு என்ன பதில் சொல்லப் போகிறார் நட்டா என்பதை கேட்டுச் சொல்லுங்கள் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் தீண்டாமை கொடுமை உள்ளிட்டவை தொடர்பாக எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து நிலை அறிக்கை தாக்கல் செய்யுமாறு மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ்பிக்கு உயர்நீதிமன்ற மதுரை கிளை உத்தரவிட்டுள்ளது முன்னதாக வழக்கு விசாரணைக்கு வந்தபோது இரட்டை குவலை கோயிலில் பட்டியலின மக்களை அனுமதிக்காதது மற்றும் மேல்நிலை நீர்த்தேக்க தொட்டியில் மனித கழிவை கலந்தது தொடர்பாக மூன்று வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் இரண்டு பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகவும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது நாகை மாவட்டத்தில் நெல் சாகுபடி வயலில் ட்ரோன் மூலம் மருந்து தெளிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது இதனை தமிழ்நாடு அரசின் பொது கணக்கீட்டு குழு தலைவர் செல்வ பெருந்தகை தலைமையில் குழுவினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் பின்னர் கலைஞரின் அனைத்து கிராம ஒருங்கிணைந்த வேளாண் வளர்ச்சி திட்டத்தின் கீழ் இருபது விவசாயிகளுக்கு வேளாண் உபகரணங்கள் உளுந்து போன்ற விதைகள் வழங்கப்பட்டன செங்கல்பட்டு அருகே மேலமையூர் பகுதியில் நேற்று புதிதாக திறக்கப்பட்ட அரசு மதுபான கடைக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அப்பகுதியில் மக்கள் பறியலில் ஈடுபட்டனர் இளைஞர்கள் பள்ளிக் கல்லூரி மாணவர்கள் கடுமையாக பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று கூறியுள்ள பொதுமக்கள் பள்ளி கோயில்கள் அருகே உள்ள மதுக்கடையை அகற்ற வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் மறியலில் ஈடுபட்டவர்களுடன் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர் இதில் உடன்பாடு எட்டாததால் ஒரு மணி நேரத்திற்கு மேலாக மறியல் நீடித்தது ராகுல் காந்தியை ராமராக உருவகப்படுத்தி பேசிய காங்கிரஸ் மூத்த தலைவர் சல்மான் குர்ஷித் தாம் அவ்வாறு பேசவில்லை என்று திடீரென்று மறுத்துள்ளார் ராமர் பாதையில் ராகுல் காந்தி செல்வதாக தாம் கூறியதாகவும் அவர் விளக்கம் அளித்துள்ளார் முன்னதாக ராகுல் காந்தியை ராமருடன் சல்மான் குர்ஷித் ஒப்பிட்டு பேசியதாக பாஜக தலைவர்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்தது குறிப்பிடத்தக்கது இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் தோனியின் மகளுக்கு தான் கையெழுத்திட்ட ஜெர்சியை மெஸ்ஸி பரிசீலித்துள்ளார் சில தினங்களுக்கு முன்பு பிசிசிஐ செயலாளர் ஜேசாவுக்கு தான் கையெழுத்திட்ட அர்ஜென்டினா அணியின் ஜெர்சியை மெஸ்ஸி பரிசீலித்தார் அதேபோல தோனியின் மகள் ஜீவாவுக்கும் அவர் ஜெர்சியை பரிசீலித்துள்ளார் 
அந்த ஜெர்சியை அணிந்திருக்கும் புகைப்படத்தை ஜீவா தனது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் பகிர்ந்துள்ளார் அதில் ஜீவாவுக்காக என மெஸ்ஸி கையெழுத்திட்டுள்ளார் திருப்பூர் மாவட்டம் அவினாசி பகுதியில் நோய் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி இருக்கும் கால்நடைகளுக்கு உரிய சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் அவினாசி ஒன்றியத்தில் உள்ள ராயம்பாளையம் சின்னேரி பாளையம் நடுவச்சேரி தெக்கலூர் புதுப்பாளையம் உள்ளிட்ட முப்பத்தி ஒரு ஊராட்சிகளில் ஏராளமானோர் வாழ்வாதாரத்திற்காக கால்நடைகளை வளர்த்து வருகின்றனர் சமீப காலமாக கறவை மாடுகள் மற்றும் கன்றுக்குட்டிகள் அசுவினி பூச்சி கோமாரி அம்மை கொப்பளம் போன்ற நோய்களால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன மாடுகள் தீவனம் எடுக்காமல் தண்ணீர் குடிக்காமல் சோர்ந்து உள்ளன நாட்டு வைத்திய முறைகள் பலன் அளிக்காததால் அரசு கால்நடை மருத்துவமனைகளை நாடியுள்ளனர் அங்கும் குணப்படுத்த முடியாத சூழலில் தனியார் மருத்துவமனைகளை தேடி அலைந்து வருகின்றனர் நோய் முற்றி கால்நடைகள் உயிரிழக்கும் பட்சத்தில் தங்களின் வாழ்வாதாரம் பெரிதும் பாதிக்கப்படும் என விவசாயிகள் வேதனை அடைந்துள்ளனர் மாடு ஒரு அஞ்சாறு மாடு வச்சு பால் கலந்துட்டு இருக்கிறார் இப்போ மாட்டுக்கு வந்து அம்மா நோய் வந்துட்டு இருக்குது ஒருத்தருமே வர்றது இல்லை டாக்டர்லாம் ஒருத்தர் கேட்கறது இல்லை ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி ஒருத்தர் வந்து கணக்கு எடுத்துட்டு போனாங்க மாடு எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு கணக்கு எடுத்துகிட்டு போனாங்க ஆனால் மாட்டுக்கு வந்து புண்ணுங்க இருக்குது ஒரு மருந்து ஒன்றுமே கொண்டு வந்து கொடுக்கறதுல வந்து மோல ஒரு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து இதை எடுத்துகிட்டு போனாங்க இன்ஜெக்ஷன்லாம் போனாங்க கோமார் நோய்க்கு தடுப்பு மருந்தெல்லாம் கொடுத்தாங்க இப்போ இந்த ரெண்டு வருஷமாகவே வர்றது காணும் உடனடியாக அவினாசி ஒன்றியத்தில் கால்நடை மருத்துவர்கள் முகாமிட்டு போர்க்கால அடிப்படையில் உரிய சிகிச்சை அளித்து மாடுகளை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று விவசாயிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மேலும் மாதம் ஒரு முறை கால்நடைகளை பரிசோதிக்க வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் உள்ள சிவன் கோவில்களில் ஆருத்ரா தரிசன விழா கொடியேற்றத்துடன் கோலாகலமாக தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் நடராசர் கோவிலில் மார்கழி மாத ஆருத்ரா தரிசன விழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது இதையொட்டி சிறப்பு பூஜைகள் செய்யப்பட்டு கொடி கோவிலின் கொடிமரத்தில் வேத மந்திரங்கள் முழங்க ஏற்றப்பட்டது பின்னர் நடைபெற்ற தீபாராதனை மற்றும் சிறப்பு ஆராதனையில் ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் பங்கெடுத்தனர் மாணிக்க வாசகர் திருவண்ணாமலையிலே பாடிய அந்த திருவம்பாவையை மாலையிலே நடராஜர் சன்னதியிலே மாணிக்க வாசகரே வந்து பாடுவதாக ஐதீகம் மிக சிறப்பான நிகழ்வு ஒன்பது தினங்களுக்கு நடைபெறும் ஒன்பதாவது தினமான நடராஜர் சிவகாமி இருவரும் திருத்தேரிலே உலா வருவது மிக சிறப்பு அதனைத் தொடர்ந்து ஆருத்ரா தரிசனம் ஜனவரி ஆறாம் தேதி நடைபெறும் முக்கிய சிவாலயங்களில் ஒன்றான திருநெல்வேலி நெல்லையப்பர் கோவிலில் திருவாதிரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியது அதிகாலையிலேயே கோவில் நடை திறக்கப்பட்டு பல்வேறு சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன அதனைத் தொடர்ந்து கொடி பட்டம் பல்லக்கில் கோவில் உட்பிரகாத்தில் எடுத்து வரப்பட்டு சின்ன கொடிமரம் அருகே வைத்து சிறப்பு பூஜைகள் நடத்தப்பட்டன கொடிமரத்துக்கு பால் தயிர் மஞ்சள் இளநீர் உள்ளிட்ட பல்வேறு வகையான அபிஷேக திரவியங்கள் கொண்டு சிறப்பு அபிஷேகமும் அதனைத் தொடர்ந்து அலங்கார தீபாராதனையும் நடைபெற்றது இந்த நிகழ்ச்சியில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் தென்காசி மாவட்டம் குற்றால திருக்குற்றால நாதசுவாமி கோவிலில் திருவாதிரை திருவிழா கொடியேற்றத்துடன் தொடங்கியுள்ளது இதில் திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொண்டு சாமி தரிசனம் செய்தனர் விழாவின் முக்கிய நிகழ்வான திருத்தேரோட்டம் ஜனவரி முதல் தேதி நடைபெறுகிறது சிதம்பரம் நெல்லையில் உள்ள சிவன் கோவில்களில் ஜனவரி ஐந்தாம் தேதி தேரோட்டம் நடைபெறுகிறது ஆறாம் தேதி ஆருத்ரா தரிசன விழா நடைபெற உள்ளது ஆசிரியர் தேர்வு வாரியத்தின் மூலம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் பதினைந்தாயிரத்து நூற்றி நாற்பத்தி ஆறு பணியிடங்களை தேர்வு மூலம் நிரப்ப முடிவு செய்துள்ளது ஒன்பது தேர்வுகளுக்கான ஆண்டு அட்டவணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது உதவி பேராசிரியர் பட்டதாரி ஆசிரியர் ஆசிரியர் தகுதி தேர்வு உள்ளிட்ட ஒன்பது தேர்வுகளுக்கான ஆண்டு அட்டவணையை ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது 
அதன்படி அரசு கலை அறிவியல் கல்லூரி உதவி பேராசிரியர்களுக்கான நான்காயிரம் காலி பணியிடங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து இருபத்தி மூன்று ஏப்ரல் மாதம் தேர்வு நடைபெறும் என்றும் இதற்கான அறிவிப்பானை ஜனவரி மாதத்தில் வெளியாகும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இடைநிலை ஆசிரியர்களுக்கான ஆறாயிரத்து ஐநூற்று ஐம்பத்து மூன்று காலி பணியிடங்களுக்கான தேர்வு அடுத்த ஆண்டு மே மாதம் நடைபெறுகிறது பட்டதாரி ஆசிரியர்களுக்கான மூவாயிரத்து ஐநூற்று எண்பத்து ஏழு காலி பணியிடங்களுக்கு ஜூன் மாதமும் அரசு பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளில் காலியாக உள்ள நானூற்று தொன்னூற்று மூன்று விரிவுரையாளர் பணியிடங்களுக்கு ஆகஸ்டிலும் தேர்வு நடைபெறுகிறது பொறியியல் கல்லூரிகளில் தொன்னூற்று ஏழு உதவி பேராசிரியர் மற்றும் சட்டக் கல்லூரிகளில் நூற்று இருபத்து ஒன்பது உதவி பேராசிரியர் பணியிடங்களுக்கும் முறையே செப்டம்பர் மற்றும் அக்டோபரில் தேர்வு நடைபெற உள்ளது ஆசிரியர் தகுதித் தேர்வு தாழ் ஒன்று மற்றும் தாழ் இரண்டு தேர்வுகள் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி நான்காம் ஆண்டு ஜனவரியில் நடைபெறுகிறது டெட் தேர்வு காலி இடங்கள் மட்டும் அறிவிப்பு வழியாகும் நாளில் உள்ள காலி இடங்களை பொறுத்து எண்ணிக்கை நிர்ணயம் செய்யப்படும் என ஆசிரியர் தேர்வு வாரியம் தெரிவித்துள்ளது மதுரை விமான நிலையத்தை தொடர்ந்து துபாய் கம்போடியாவிலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த இருவருக்கு கொரோனா பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டுள்ளது சீனாவில் இருந்து மதுரை விமான நிலையம் வந்த இருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்ட நிலையில் அவர்கள் விருதுநகரில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு கண்காணிக்கப்பட்டு வருகின்றன தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டவர்களின் மாதிரிகள் சென்னையில் உள்ள மரபணு பகுப்பாய்வு கூடத்தில் சோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த நிலையில் துபாய் மற்றும் கம்போடியாவிலிருந்து சென்னை விமான நிலையம் வந்த இருவருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதியாகி இருக்கிறது அவர்களில் ஒருவர் ஆந்திராவைச் சேர்ந்தவர் என்பதால் தகவல் அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார் சென்னை விமான நிலையத்தில் கம்போடியாவிலிருந்து வந்த ஒருவரும் துபாயில் இருந்து வந்த ஒருவருக்கும் தொற்றின் பாதிப்பு இருப்பது கண்டறியப்பட்டது அதில் ஒருவர் ஆந்திர மாநிலம் கடப்பாவைச் சேர்ந்தவர் இன்னொருவர் பல்லாவரம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் அந்த ஆந்திர மாநிலத்துக்கு குறிப்பாக கடப்பாவுக்கு அவர் குறித்த அந்த விஷயம் நம்முடைய அலுவலர்களின் மூலம் எடுத்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கண்காணிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்பட்டிருக்கிறது அதேபோல் ஆலு அந்த பல்லாவரம் பகுதியில் இருக்கிற அவரையும் கண்டறிந்து அவருக்கும் இன்றைக்கு தனிமைப்படுத்துதல் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றிருக்கிறது சீனா ஜப்பான் தென்கொரியா ஹாங்காங் தைவான் ஆகிய நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களுக்கு நூறு விழுக்காடு மற்ற நாடுகளில் இருந்து வருபவர்களில் இரண்டு சதவீதமும் ஆர்டிபிசிஆர் பரிசோதனை செய்யப்படுவதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் இதனிடையே மனித உடம்பிலிருந்து ரத்தம் எடுத்தும் ஓவியம் வரையும் நிறுவனங்களுக்கு தடை விதிக்கப்படுவதாக அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் கூறியுள்ளார் ஓவியத்தை வரைவதற்கு வேறாளமான வழிகள் இருக்கிறது இன்னொருவருடைய ரத்தத்தை எடுத்துத்தான் வரைய வேண்டும் என்பது இல்லை ரத்தம் என்பது பல உயிர்களை காக்கிற ஒரு புனித தன்மை உடையது இரத்த தானம் செய்வது என்பது இன்றைக்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிற ஒன்றாக இருந்தாலும் அதை எடுத்து படம் வரைந்து அந்த இரத்தத்தை வீணாக்குவது சரியான ஒன்று அல்ல சுகாதார சீர்கேட்டிற்கு வழிவகுப்பது மட்டுமல்ல பலரை நோய் பாதிப்புகளுக்குள்ளாக்கவும் செய்யும் எனவே இந்த பிளட் ஆர்ட் நிறுவனங்கள் இன்று முதல் தமிழகத்தில் தடை விதிக்கப்படுகிறது பிளட் ஆர்ட் நிறுவனங்களில் சுகாதார மற்ற முறையில் ரத்தம் எடுக்கப்படுவதால் இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் கூறியுள்ளார் தடையை மீறி செயல்படும் நிறுவனங்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அவர் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவன நாள் விழாவை நாடு முழுவதும் அக்கட்சியினர் கொண்டாடினர் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் கட்சி கொடிக்கு காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுனே கார்கே உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் டெல்லியில் உள்ள கட்சி தலைமை அலுவலகத்தில் நடைபெற்ற விழாவில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே சோனியா காந்தி ராகுல் காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர் அப்போது காங்கிரஸ் கொடிக்கு மல்லிகார்ஜுன கார்கே உள்ளிட்டோர் மரியாதை செலுத்தினர் டெல்லியில் நடைபெற்ற நிறுவன நாள் விழாவில் பங்கேற்ற சோனியாவுடன் ராகுல் காந்தி கனிவாக பேசிக் கொண்டிருந்தார் ஒரு கட்டத்தில் சோனியாவின் கன்னத்தை தொட்டு பாசத்தை அவர் வெளிப்படுத்திய காட்சி சமூக வலைதளத்தில் வைரலாகி உள்ளது டெல்லி மட்டுமல்லாமல் நாட்டின் பல்வேறு மாநிலங்களில் காங்கிரஸ் கட்சியின் நிறுவன நாள் விழா நடைபெற்றது சென்னை சத்தியமூர்த்தி பவனில் நடைபெற்ற விழாவில் நூற்று ஐம்பது அடி உயர கொடிக்கம்பத்தில் காங்கிரஸ் கொடியை அக்கட்சியின் மாநில தலைவர் கே எஸ் அழகிரி ஏற்றி வைத்தார் 
தொடர்ந்து சத்தியமூர்த்தி பவனில் அமைக்கப்பட்டுள்ள முன்னாள் அமைச்சர் கக்கனின் சிலையை அவர் திறந்து வைத்தார் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அழகிரி நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதிமுகவின் எந்த அணியுடன் கூட்டணி என தெரியாமல் உள்ள பாஜகவும் அதன் தலைவர் ஜே பி நட்டாவும் திமுக காங்கிரஸ் கட்சிகளை விமர்சித்து வருவதாக தெரிவித்தார் அந்த கூட்டணிக்கு நீங்க தலைமை தாங்குறீங்களா அல்லது வேற யாராவது தலைமை தாங்குறாங்களா அண்ணா திமுகவில் ரெண்டு பிரிவு இருக்கு எந்த பிரிவோட நீங்க இருக்கிறீங்க இதையெல்லாம் தெளிவுபடுத்தவே தயாராக இல்லாத நட்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலை பற்றி பேசுவதும் அதை பற்றி கனவு காணுவதும் ஏதோ இரவுல சூரிய வெளியை பார்ப்பது போன்று அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் சிறுபிள்ளைத்தனமாக இருக்கிறது என்பதை நினைவுபடுத்த இதனிடையே இந்திய ஒற்றுமை நடைப்பயணத்தின் போது ராகுல் காந்திக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்க வேண்டும் என ஒன்றிய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷாவுக்கு காங்கிரஸ் கடிதம் எழுதியுள்ளது அக்கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் கே சி வேணுகோபால் எழுதியுள்ள கடிதத்தில் நடைப்பயணம் டெல்லிக்குள் நுழைந்தது முதல் ராகுல் காந்தியின் பாதுகாப்பில் குளறுபடிகள் நடந்து வருவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அடுத்த மாதம் மூன்றாம் தேதி தொடங்க உள்ள அடுத்த கட்ட நடைப்பயணம் பஞ்சாப் மற்றும் காஷ்மீரில் நடைபெற உள்ளதாக குறிப்பிட்ட வேணுகோபால் பதற்றம் நிறைந்த அந்த பகுதிகளில் ராகுல் காந்தி மற்றும் காங்கிரஸ் கட்சியினருக்கு உரிய பாதுகாப்பு வழங்குவதை ஒன்றிய அரசு உறுதி செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் நீலகிரி வரையாடுகளை பாதுகாக்க இந்தியாவிலேயே முதன் முறையாக நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை தமிழ்நாடு அரசு அறிவித்துள்ளது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி இரண்டு முதல் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழாம் ஆண்டு வரை ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு செயல்படுத்தப்படும் இந்த திட்டத்திற்காக இருபத்தி ஐந்து கோடியே பதினான்கு லட்சம் ரூபாய் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாடு அரசின் மாநில விலங்கான நீலகிரி வரையாடு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைகளுக்கே உரிய சிறப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது சிலப்பதிகாரம் சீவக சிந்தாமணி பதினின் கீழ் கணக்கு நூல்கள் என பல இலக்கியங்களில் வரையாடு குறித்த குறிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன நீலகிரி வரையாடு இனத்தை அழிந்து வரும் உயிரினம் என இயற்கை பாதுகாப்பிற்கான சர்வதேச அமைப்பால் வகைப்படுத்தப்பட்டு வன உயிரின பாதுகாப்பு சட்டத்தின் கீழ் பட்டியலிடப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வருகிறது உலகளாவிய இயற்கை பாதுகாப்பு நிதியத்தின் இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு அறிக்கையின்படி மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப்பகுதிகளில் மூன்றாயிரத்து நூற்று வரையாடுகள் இருப்பதாக கணக்கிடப்பட்டுள்ளது மிக பரந்த அளவில் வாழ்ந்து வந்த இந்த வரையாடு இனம் காட்டுத்தீ அந்நிய கலைச்செடிகளின் ஆக்கிரமிப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால் தற்போது தமிழ்நாடு மற்றும் கேரளாவிற்குட்பட்ட சில பகுதிகளில் மட்டுமே வாழ்ந்து வருகிறது இந்த சூழலில் வரையாட்டை பாதுகாக்கும் வகையில் நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தை தமிழக அரசு அறிவித்துள்ளது இந்த திட்டத்தின் கீழ் ஆண்டிற்கு இருமுறை ஒருங்கிணைந்த கணக்கெடுப்பு டெலிமெட்ரிக் ரேடியோ காலரிங் பொருத்தி தொடர்ந்து பாதுகாத்தல் பழைய வாழ்விடங்களில் மீண்டும் வரையாட்டினை அறிமுகம் செய்வது நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ஆடுகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பது உள்ளிட்ட உத்திகளை கடைபிடித்து நீலகிரி வரையாடுகளை பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட உள்ளது ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் ஏழாம் தேதி வரையாடு தினமாக அனுசரிக்கவும் முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது இதன் மூலம் நீலகிரி வரையாடுகள் இனம் அழிவிலிருந்து பாதுகாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் நம்பிக்கை தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த நீலகிரி வரையாடு திட்டத்தின் மூலம் இவற்றின் உண்மையான வாழ்விடங்கள் மீட்கப்பட்டு அவற்றிற்கு உரிய வாழ்விடங்களில் மீள் அறிமுகம் செய்யப்படும் என்றும் அவை வாழ ஏதுவான சூழல் உருவாக்கி அவற்றின் எண்ணிக்கை பெருக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் தமிழ்நாடு அரசு தெரிவித்துள்ளது புதுச்சேரிக்கு மாநில அந்தஸ்து கோரி அதிமுக முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்த போதிலும் பெரும்பாலானோர் ஆதரவு தராததால் கடைகள் வழக்கம் போல் திறக்கப்பட்டிருந்தன இதனிடையே தமிழக அரசின் பேருந்துகளை அதிமுகவினர் உடைத்ததால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது புதுச்சேரியில் பாஜக என் ஆர் காங்கிரஸ் கூட்டணியில் இடம்பெற்றிருக்கும் அதிமுக மாநில அந்தஸ்து கோரி முழு அடைப்பு போராட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்திருந்தது ஆனால் இதற்கு வணிக சங்கங்கள் பேருந்து உரிமையாளர்கள் காங்கிரஸ் திமுக மற்றும் பல்வேறு சமூக அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவிக்கவில்லை அதிமுக இந்த பந்தை அறிவித்தது மாபெரும் தவறு 
வெளியூர் ஜனங்க நிறைய பேர் டூர் வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கும் உணவு எங்கே கிடைக்கும் இதையெல்லாம் சிந்திக்காமல் அதிமுக எம்ஜிஆருக்கு மாறாக எம்ஜிஆர் கொள்கைக்கு மாறாக இந்த பாண்டிச்சேரி அதிமுக பந்த அறிவிச்சிருக்குது இதை என்ன நியாயம் இருக்கிறது என்ன தான் நாங்கள் கேட்குற கேள்வி பொதுமக்கள் கேட்குற கேள்வி எம்ஜிஆர் வந்து மாநிலமே வேண்டாம்னார் வேண்டாம்னு சொல்லும்போது நீ மாநில அந்தஸ்து கேட்குறதுல என்ன நியாயம் இருக்குது அல்லது வந்து எம்ஜிஆர் கொள்கையை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு சொல்லு எம்ஜிஆர் கொள்கையை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் தமிழ்நாடு அதிமுக கொள்கையை நான் ஏற்றுக்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நீ அருவி நாங்களாம் வந்து எம்ஜிஆருடைய ரசிகர்கள் பாண்டிச்சேரி சுற்றுலாத்தலம்னு அறிவிக்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் ம மற்ற மாநிலத்திலேருந்து புதுவைக்கு சுற்றுலாத்தலமாக வந்தவங்க இன்றைக்கி கடை சாதி சொல்கிறோம் அவருடைய நிலமை என்ன அப்போ நம்ம பாண்டிச்சேரியுடைய நிலமை என்ன சொல்லுவாங்க மற்ற மாநிலத்தில் போனால் பாண்டிச்சேரி வந்து ஒரு கேவலமாக பேசுவாங்க இந்த அறிவிப்பை முன்கூட்டியே அறிவிச்சிருக்கணும் இல்லை மற்ற கட்சி கூட சேர்ந்து அறிவிச்சிருந்தானா இந்த பந்து ஒரு முறையான மாதிரி தான் இருந்திருக்கும் ஆனால் இவங்க வந்து எங்கள் ஜனங்களை வந்து அலைய ஊடுறாங்களே தவிர ஒரு பந்தை ஒழுங்கான மாதிரி நடத்தலை இது பந்து சரியில்லை அதே நேரத்தில் எல்லா கடையும் திறந்துருக்கோம் நாங்கள் வியாபாரம் பண்ணுறோம் முழு அடைப்பு போராட்டத்தை முறியடிக்க முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக அதிமுக மாநில செயலாளர் அன்பழகன் முன்னாள் சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பதினைந்திற்கும் மேற்பட்ட அக்கட்சியினரை போலீசார் கைது செய்தனர் மணக்குள்ள விநாயகர் கோவில் அருகே பயணிகளை ஏற்றிச் சென்ற டெம்போ வாகனத்தின் கண்ணாடியை அடித்து நொறுக்கிய அதிமுகவினர் பொதுமக்களுக்கு மிரட்டல் விடுத்தனர் இதே போல புதுச்சேரியிலிருந்து கடலூர் சென்று கொண்டிருந்த அரசு பேருந்தின் கண்ணாடி கல்வீசி தாக்கப்பட்டதால் சேதமடைந்தது இது தொடர்பாக காவல் நிலையத்தில் பேருந்து ஓட்டுநர் புகார் அளித்திருக்கிறார் பாண்டிச்சேரியிலிருந்து கடலூர் போக வேண்டி போகும்போது ஒன்பது நாற்பது மணிக்கு முளையப்பட்ட கோயிலுக்கு முன்னாடி பேக் கண்ணாடியே வச்சிட்டாங்க எனக்கு முன்னாடி போலீஸ் எஸ்கார்ட் போயிட்டு இருக்குது உடச்சிட்டு ஓட்டிட்டாங்க உடனே போலீஸ் தவம் வந்து ஒன்றை வண்டி வண்டி ஸ்டேஷனில் எடுத்து சொல்கிறாங்க வண்டி ஆனால் வண்டி ஸ்டார்ட் நிறுத்தி வச்சுருக்கேன் வண்டியில் எழுபது பேசஞ்சர் வண்டியில் இருக்கிறாங்க புகார் வந்து புகார் வந்து ஸ்டேஷனில் கண்டிட்டர் கூப்பிட்டு போய் போலீஸ் புகார் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் கண்டிட்டு அங்கே எஸ்ஐ வந்து கூப்பிட்டு போய் புகார் வாங்கி கொண்டு இருக்கிறார் தமிழக அரசு பேர் வந்து பாண்டிச்சி கடலூர்லேருந்து பாண்டி வந்துட்டு பாண்டிலேருந்து கடலூர் சென்று கொண்டு இருக்குது கடலூர் டெப்போ ஒன்று கண்ணாடி மட்டும்தான் செய்யாதோ பயனலுக்கு எதுவுமே இந்த டைம் எதுவும் கிடையாது முழு அடைப்பு போராட்டம் என தெரிந்ததும் கடலூரில் இருந்து இன்று காலை புதுச்சேரிக்கு பேருந்துகள் இயக்கப்படவில்லை இதனால் அலுவலகம் பள்ளி கல்லூரி செல்வோரும் போதிய வாகன வசதியின்றி அவதிக்குள்ளாகினர் பேருந்து நிலையத்தில் மக்கள் கூட்டம் அலைமோதியது